पटना में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह पुलिस मुख्यालय से एडीजे जितेंद्र कुमार एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र ने मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यो की जानकारी दी सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से उत्पन्न हालात की हर पहलुओं पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जरूरतमंदों के लिए हर संभव मदद का लगातार निर्देश दे रहे हैं जो कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति है उस पर लगातार सरकार के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तथा मुख्य सचिव द्वारा भी लगातार पूरी स्थिति की समीक्षा हो रही है और जो भी आवश्यक कदम समझे जा रहे हैं वो उठाए जा रहे हैं अभी जो वर्तमान में स्थिति है 255 केसेस पिछले रिपोर्ट तक पॉजिटिव पाए जा चुके थे इसके बारे में डिटेल में हेल्थ सेक्रेटरी बताएंगे आपको इसके अलावा जो आपदा राहत केंद्र हैं आज की तिथि में अभी 204 हमारे फंक्शनल हैं सभी जिलों में और इनमें अभी 72,000 261 इतने लाभार्थी इनका लाभ उठा पा रहे हैं जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर्स है उनकी संख्या फिर थोड़ी बढ़ी है जो कुछ लोग बाहर से आ गए थे सीमावर्ती क्षेत्रों में तो उनकी संख्या आज 1116 है और इनमें 9764 लोग अभी आवासित हैं जिनको सभी आवश्यक भोजन और आवासन तथा चिकित्सकीय जांच की सुविधा दी जा रही है जो बाहर लोग फंसे हुए हैं उनसे हमारे पास अभी भी लगातार फ़ोन या मैसेजेस आ रहे हैं उनके ये बिहार भवन में तथा आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में तथा मुख्यमंत्री सचिवालय में भी लगातार ये फ़ोन आ रहे हैं और हम लोग लगातार इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इनकी जो भी समस्या होती है उसको दूरभाष के माध्यम से भी तथा लिखित रूप में भी मेल से भी संबंधित राज्य सरकारों को और जिला प्रशासन को हम लोग संसूचित करते हैं और ये प्रयास किया जाता है कि उनकी अगर कोई समस्या है तो वो तत्काल दूर हो तो अभी तक कुल एक लाख पाँच हज़ार से थोड़े ज़्यादा ऐसे कॉल्स या मैसेज हम लोगों को आ चुके हैं और जो इनमें लोग सम्मिलित हैं इन कॉल्स में वो उनकी संख्या तेरह लाख पचपन हज़ार है एक्चुअली ऐसा होता है कि मान लिया कहीं पर 20 या 25 लोग हैं तो ग्रुप में से कोई एक आदमी कॉल करता है तो ये जो कॉल्स आए हैं तो जो जिन ग्रुप्स में से आए हैं उनमें जितने लोग हैं उनकी कुल संख्या जो मैं बता रहा हूँ तेरह लाख पचपन हज़ार है आ, आपको याद होगा कि एक बार हम लोगों ने फीडबैक लिया था काफ़ी पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब तीन हज़ार कॉल्स हम लोगों ने मुख्यमंत्री सचिवालय से ही किए थे जिसके आधार पर ये मुख्यमंत्री विशेष सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्णय लिया गया था आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से तो उसके अंतर्गत अभी की तिथि में हमारे पास लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और हम लोग लगातार इनका निष्पादन भी कर रहे हैं अभी रिपोर्टिंग टाइम तक चौबीस लाख उनतालीस हज़ार आवेदन हमको मिल चुके हैं इनमें इक्कीस लाख से अधिक की जाँच हो गई है और जो राशि ट्रांसफ़र कर दी है हम लोगों ने पंद्रह लाख उनतीस हज़ार व्यक्तियों के खाते में एक हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दी है और ये राशि आपको पता है बैंक में एक दो दिन जो प्रोसेसिंग टाइम होता है उसके बाद ये राशि उनके खाते में चल चली जाती है मिल जाती है बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी आ, हम लोग नौ राज्यों में हमारे बारह शहरों में करीब फिफ्टी राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं इनमें लगभग अभी तक ग्यारह लाख सत्तासी हज़ार इतने लाभार्थी इसमें रहे हैं अभी तक कुल मिलाकर और विशेष व्यवस्था यहाँ पर भी रमजान को देखते हुए भी विशेष व्यवस्था की गई है और हम लोगों का यही प्रयास है सरकार का यही प्रयास है कि किसी भी तरह से दिक्कत नहीं हो लोगों को और जो अधिक से अधिक मदद हम लोग कर सकते हैं लोगों की वो करें और इसके लिए भी राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से ही आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से की जा रही है है तो अभी हम लोग जिलों से उसके बारे में फीडबैक ले रहे हैं कि जो वर्तमान संक्रमण की स्थिति है उसमें क्या करना उचित होगा 
इसके बारे में अभी समीक्षा की जा रही है और जैसे ही कोई निर्णय होगा तो हम लोग तत्काल आपको ग्रुप के माध्यम से भी पोस्ट कर देंगे और सूचना देंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर बताऊंगा कि पिछले 24 घंटे में हमारे 11 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित 11 व्यक्ति जांच के बाद इलाज के बाद ठीक होकर के वापस जा चुके हैं इस प्रकार कुल ठीक हुए मरीज अब छप्पन हो गए हैं विगत 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के नए 17 मामले प्रकाश में आए इन 17 मामलों में आज चार मामले प्रकाश में आए हैं और 13 मामले कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल की ही अवधि में आए हैं कुल जांच हम लोगों ने सत्रह किया है अभी तक और कुल पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों की संख्या दो है 21 जिले ऐसे हैं जिनके जहां के रहने वाले लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है उन जिलों के बारे में विस्तार से हम पूर्व में भी हम लोग बता चुके हैं अभी जो विशेष बात यह है वह यह है कि हाल के दिनों में जो बिहार राज्य में बाहर से लोग आए हैं अन्य राज्यों से उनमें 12 व्यक्ति ऐसे पाए गए हैं जो जांच के दौरान जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है इनमें पटना में तीन गया में एक बांका में दो पूर्वी चंपारण में एक हालांकि ये पूर्वी चंपारण नहीं जाकर शिवहर में गए हैं सारण में एक अरवल में एक भागलपुर में एक भोजपुर में एक औरंगाबाद में एक उसके अलावा हाउस टू हाउस जो सर्वे हम लोग कर रहे हैं उसमें भी जो लक्षण प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर हम लोग जांच करा रहे हैं तो अभी तक पांच व्यक्ति ऐसे हम लोग के सामने आए हैं जिनका सर्वेक्षण के दौरान सैंपल लिया गया इसमें भागलपुर में दो और गोपालगंज में तीन व्यक्ति हैं तो इन आंकड़े से मैं स्वास्थ्य विभाग और हम लोग ये अनुरोध करना चाहते हैं कि एक तो हाउस टू हाउस सर्वे में लोग अपने सिम्टम्स के बारे में जरूर बताएं ताकि हम समय रहते से आगे फैलने से रोक सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे प्रभावित न हो ये सुनिश्चित कर सकें दूसरा चीज कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं आज की तिथि में दूसरे राज्यों से वो आ रहे हैं तो अपने यात्रा के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों को जरूर बताएं और जांच अपना अवश्य कराएं क्योंकि हाल के दिनों में पाया गया है कि कई लोग सीधे अस्पताल पहुंचे और अपना जांच कराए तो जांच कराने पर वो पॉजिटिव पाए गए और वो अपने घर के या समाज के अन्य लोगों से मिले नहीं तो एक प्रकार से उनका कॉन्टैक्ट उस तरह से नहीं बन पाया तो ये दो अनुरोध है जो आप लोग के माध्यम से हम लोग करना चाहेंगे जहां तक स्क्रीनिंग का प्रश्न है अभी तक हम लोग तिहत्तर लाख सात हजार घरों का सर्वेक्षण करा चुके हैं और पच्चीस और तिहत्तर व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं जिन्हें बुखार खांसी और सांस लेने में तकलीफ है और इनमें से उन्नीस सौ लोगों का हम लोग सैंपल एकत्र कर चुके हैं और कार्य निरंतर जारी है और बिहार सरकार के निर्णय के आलोक में इस सर्वेक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया है और उस पर काम चल रहा है धन्यवाद लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए पुलिस स्तर से जो की गई कार्रवाई है उसका ब्यौरा मैं आपको दूंगा पिछले 24 घंटे में 40 कांड दर्ज किए गए हैं जिनमें 75 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई और अनाधिकृत रूप से सड़कों पर वाहन जो संचालित थे उनकी संख्या 1812 थी जिन्हें जब्त किया गया और वाहनों से जब्त राशि उनतीस लाख छत्तीस हजार रुपए है सॉरी उनतालीस लाख छत्तीस हजार रुपए थर्टी नाइन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड तो इस तरह अभी तक जो कुमुलेटिव फिगर है एक हजार पांच सौ छियासठ कांड दर्ज किए गए हैं एक हजार चार सौ इक्यावन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है चवालीस हजार एक सौ दो वाहन जब्त किए गए हैं और वसूल की गई फाइन की राशि है दस करोड़ पंद्रह लाख रुपए की ये लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए हमारे स्तर से की गई कार्रवाई का ब्यौरा था एक और सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं जैसा आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 
एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 अभी हाल ही में लागू किया है जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों और उससे जुड़े और संक्रमण की महामारी को रोकने में लगे हुए अन्य कर्मियों स्वास्थ्य विशेष रूप से स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला अथवा दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध बनाया गया है और उसमें सजा और कड़े फाइन का प्रावधान रखा गया है इनके अनुश्रवण के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से महानिरीक्षक कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है जो ऐसी घटनाओं के ऊपर नजर रखेंगे और सुनिश्चित कराएंगे कि कार्रवाई समुचित हो और त्वरित हो आपकी सूचना के लिए अध्यादेश पारित होने के बाद अभी तक राज्य में इस ऐसी कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई मेरी तरफ से इतना ही धन्यवाद